Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é muito recorrente, as pessoas me perguntam muito isso, né? Então, a gente tem muito, muito essas perguntas de ah, o que, que eu faço? Eu estudo sozinho, qual é a próxima coisa que eu preciso aprender? O que que eu, qual é o próximo passo que eu preciso dar? E a gente precisa entender um pouquinho sobre essa, esses perrengues, né? Que o aluno que estuda sozinho passa, ele passa por muitos perrengues, né, então eu quero te ajudar com isso, então eu quero que você perceba alguns comportamentos que existem aqui para o aluno que fala inglês sozinho, e se você tem algum desses comportamentos, é muito importante que você tenha consciência de que você está fazendo isso, para que você consiga, de fato, mudar. Então eu vou falar dos, dos cinco grandes erros, né, do aluno que estuda inglês sozinho. Então, a primeira coisa que eu vou falar para você, que é o grande erro do aluno de inglês que estuda sozinho, é tentar inventar um método para ele, sendo que ele não é especialista em metodologia. E eu gosto sempre de usar uma, é, uma analogia para que vocês consigam, para que fique muito claro. Hoje em dia, absolutamente tudo que você quiser aprender. Se você quiser aprender fotografia, se você quiser aprender nutrição, se você quiser aprender é, a pintar, bordar, né? Qualquer coisa que você queira aprender tem disponível na internet, no YouTube. Então entra lá no YouTube e hoje em dia 81% dos, dos usuários do YouTube estão entrando no YouTube justamente para isso, para aprender alguma coisa. Tá? Então as pessoas vão aprender. Então vamos imaginar a seguinte situação, e eu quero que você pense nessa analogia e que você perceba se você tem esse tipo de pensamento ou se você tem esse tipo de comportamento. Então vamos imaginar que o meu carro que está aqui na, na parada na porta de casa quebra. Eu posso simplesmente entrar no Google, entrar no, no, no YouTube e procurar um tutorial de como consertar o carro XYZ PTO a A2, certo? É, problema na, na janela. Eu posso simplesmente fazer isso e aprender. Agora, o que as pessoas não pensam é que o seu tempo ele é extremamente valioso. E às vezes você está ali aprendendo a mexer no carro, aprendendo a fazer as coisas, e não é que você não tenha capacidade de aprender sozinho. É óbvio que você tem. Né? Eu acredito que a gente tem capacidade infinita de aprendizado. Essa que é a, a verdade. Né? Pelo menos o cérebro foi programado para guardar 300 anos de memória. Então, a gente tem realmente capacidade in, praticamente infinita de aprendizado. Então, uma coisa que eu quero que você entenda é que não é que eu estou duvidando da sua capacidade, mas é óbvio que, para mim, eu, Marcela, eu escolho pegar o meu carro e levar num especialista, e ele vai lá e arruma, porque ele entende muito mais disso do que eu, e vai levar muito menos, mais tempo do que eu. Será que eu posso ficar todos os dias, esses dias, parado, aprendendo a consertar meu carro até eu conseguir consertar? Será que isso sai mais barato, de fato? Porque o meu tempo custa dinheiro. Se você, se você fizer uma continha aí na sua cabeça, vamos imaginar que você trabalha numa empresa, você recebe um salário X. Né? Então, é, só, é simples você fazer esse cálculo de quanto custa uma hora trabalhada sua. Pega o seu salário e divide pelo número de dias que você trabalha, você vai saber quanto você ganha num dia de trabalho. Então, e depois divide pelo número de horas, você vai saber quanto custa uma hora trabalhada a sua. Então, às vezes, você vai ver que não compensa, que você levar o seu carro num, num mecânico vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais rápido. Se você é um Uber, por exemplo, você não pode ficar todo dia que você não vai trabalhar, você está gastando ao invés de estar tá ganhando dinheiro. Então, é essa analogia que eu quero que você pense. Porque as pessoas têm essa impressão de que, ah, tá lá, tem de graça no YouTube, né? E aí, por conta de ter de graça no YouTube, ela pode, é um jeito mais econômico, é mais pontual, é mais fácil. E muitas vezes, quando você tem um profissional que entende daquilo, ele vai te economizar dinheiro mesmo. Dinheiro porque ele vai fazer aquilo, de repente, em cinco minutos, em dez minutos. Ele vai abrir o capô e vai falar, ah, é a repiboca da parafuseta que está quebrada. E vai ser muito mais rápido o processo do que até você aprender. Então, o que eu vejo muito as pessoas errarem, aprendendo inglês sozinho, é justamente isso. A pessoa tenta montar de cabeça, ela não é especialista em metodologia, e ela acha que ela pode sozinha montar um método para ela. E aí começa o grande problema. Por quê? Ela vai para o erro número dois. O erro número dois é um erro muito comum entre os alunos que estudam inglês sozinhos. Se você comete esse erro, você vai parar isso agora, um, dois, três e já. Que é 
seguir 1.500 perfis diferentes de inglês. Então, você vai lá, você segue o Joãozinho do inglês, a tia do inglês, o avô do inglês, o neto do inglês, o sobrinho do inglês, o, o Maria me salva do inglês, o João sem problemas do inglês. Então, você vai lá seguindo 5 milhões de perfis diferentes. Entenda que cada professor que está na internet tem uma abordagem sobre o aprendizado de inglês. Ele pensa de certa maneira sobre aprender inglês. Então, às vezes, você está até seguindo perfis que dizem coisas contrárias uma da outra. Isso vai deixar você ainda mais confuso. Então, tem uma professora que fala para mim que eu tenho que pensar em inglês. A outra fala que eu não tenho. Uma professora fala para mim que eu tenho que aprender tudo que tem no, no Raymond Murphy, lá de gramática de zero até a página 130. Se eu não souber isso, eu não sei inglês. E eu tenho uma outra professora que fala que a gramática não tem que ser o um portal único e principal e o único caminho que eu tenho que adotar para aprender inglês. Eu tenho é, professor que fala que eu tenho que focar no listening, eu tenho professor que fala que eu não preciso, eu tenho professor que fala isso, que eu não preciso aprender a falar, porque falar é a única habilidade que eu não preciso. Oi? Já ouvi professores de inglês, não vou falar o nome, nem adianta perguntar. Falando isso, tipo, você não precisa focar na fala. Então, você está aprendendo inglês para quê? Para falar com papel sulfite, Google Translate, você não precisa nem gastar seu dinheiro, nem seu tempo, então, né? Se você não vai falar, para quê? Para quê que você vai aprender inglês? Então, a gente tem perfis diferentes e abordagens diferentes e, principalmente, pensamentos diferentes. Não é porque está na internet que é verdade e não é porque a pessoa está na internet se colocando como uma autoridade que ela precisa ser a sua figura de autoridade, o seu role model. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando acabar essa live é filtrar os perfis que você segue. Tem pessoas que vão falar coisas que realmente fazem sentido para você, que vão fazer sentido com a sua lógica sobre aprendizagem, e tem gente que vai falar um monte de besteira que você fala, nossa, nada a ver. Só que se você não questiona isso, você só aceita, aceita, aceita sem questionar, como é que você vai, de fato, aprender de uma pessoa com quem você, na verdade, nem concorda? Então, começa a primeira coisa a filtrar esses perfis que você segue. Em vez de seguir mil, em vez de seguir cem, em vez de seguir cento e trinta e nove, em vez de seguir oitenta, em vez de cinco e cinquenta... Segue de cinco, no máximo, de três a cinco perfis. Tá bom, não precisa ter mais do que isso. Mais do que isso é besteira. Música